子晴，我答应过你，我要好好活着，但是我做不到。做什么？你忘了他的遗愿了吗？他要你为他而活着。你死了，对得起他吗？子晴临死的时候，都还在担心美丽。他怕他想不开去做傻事。你好好想一想，你死了，美丽还能活吗静轩，美玲，美美玲，子晴姐姐，她被我害死了。美玲，这纯粹是意外。算是意外，他也是因为我而死的。我，我对不起他。起来，你脸色这么差，先别急着起床，再睡会儿吧。哥哥，金轩哥哥走了。
哥哥，你的身体还虚得很，受不了风寒，就别出去了。没事的，哥哥，你是不是有什么事瞒着我？我，我，那个七门格格，真的没事。身体，你要是哭坏了身子，我也在九泉之下，也不会安心的。爸爸，你走得那么凄惨，你不要被离了吗？你怎么可以一个人走掉？你怎么能不要被离呢？和老祖宗怎么一点动静都没有啊？是啊，不是、啊。按常理分析，老祖宗一向看重大局，应该不会为了袒护美丽而罔顾皇族之间的和睦才是。难不成，老祖宗为了和皇上较劲，决定置咱们于不顾？这这这，女儿，我们还要再这么跪下去吗？起居都走到这一步，你见过过河的卒子回头的吗？哎呀！可总这样跪着也不是个办法呀！我又饿又累，腿又麻。哎，你们你们其他的王爷也是这样吧？是是是，太累了。阿妈，那你们就喊出来呗，喊出来，没事。呃，对对对，呃，哎呀，皇上，皇上，皇上，皇上。皇上呀！皇上！老祖宗，老祖宗来了！老祖宗来了！老祖宗，此情死得好凄惨呐、啊！我这个做阿玛的，如果不能为他讨回公道，我我还有什么颜面存活于世啊？求求老祖宗了！求老祖宗为他做主啊！老祖宗，大清律例，族去言归，不能因为美丽哥哥而有所亵渎啊！求老祖宗为我姐姐主持公道啊！老祖宗，求老祖宗，老祖宗，老祖宗，求老祖宗，求老祖宗！你们的心情，我感同身受。听到子晴的噩耗。我心如刀割
，此情也是我的心头肉啊！子晴这么年轻，就遭遇不幸，我跟你们一样的难过，一样的心痛啊！主子。老祖宗，老祖宗操劳，老祖宗操劳啊！主子，你们都认为我护着美丽，可有谁知道我的苦心呢、啊？皇族宗亲理应相互照应，在家。在家为了朝廷，连命都给丢了。我，我怎么能不护着美丽？我怎么能不护着她唯一的血脉呢？我，我，我，呃，主子，哎、主子，哎、主子。皇、哎、上，说，皇上不好了，太皇太后昏倒了。什么？你瞅瞅，你瞅瞅！即便皇上、太皇太后气血攻心，导致昏厥，并无大碍。混账东西！若无大碍，怎么会昏迷不醒？皇上息怒！皇上息怒！马上传太医院的所有御医到慈宁宫来会诊。倘若皇祖母有个三长两短，小心你们的脑袋！遵旨，卑职告退。皇上，您暂且宽心。老祖宗都这样了，让我宽什么心？我看皇祖母病榻受难，归根究底，全因美丽所致。德公公。在，马上送美丽到宗人府问罪。是，皇上住嘴，还不快去？遵旨。皇上，皇祖母，您醒了。我和皇上有话要说，你们先回避一下。是，下去。参见皇上。免了，谢皇上。景轩，你都看到了。为了那个美丽，皇祖母病倒，朕与皇祖母失和。你说，朕如何能饶得了他？静轩斗胆，求皇上饶美丽不死。大胆，什么时候了，还敢替他求情？皇上，静轩对美丽的感情。犹如皇上对子晴的心意，景轩愿意竭尽全力保护心爱的女人。如有可能，景轩愿牺牲自己。朕问你，你真的对他如此深情，宁愿牺牲自己吗？景轩无怨无悔。好，那朕让你娶素莹，你也答应。景轩答应。好，那朕就成全你，赐婚，你与素莹。至于那个美梨，死罪可免，活罪难逃，把他圈禁三年，潜心思过。谢主隆恩。景轩，为了让美梨静心思过，这三年之中，你就别去打扰了，以免让他分心。静轩遵旨。皇上口谕：博尔济吉特美丽因过失致人于死，圈禁三年，以儆效尤。合作格格封号，一并废除。怎么能这样啊？皇上，这太……皇上，不公平啊！皇上特别吩咐，圣意已决，不容更改。各位王爷已经跪等已久，肯定疲累不堪，请尽快回府休息。公公可知
，皇上为何如此判决？说话。不瞒娘娘，皇上是依庆王爷之意。你回去告诉皇上，他的心意我明白，就照他的意思去办吧。谨遵懿旨。奴才告退。主子，什么也别说了。可怜的人是静轩，原以为他跟美离可以水到渠成，哎，如今却成泡影。啊，我真为那两个孩子。心疼啊！美丽，不管付出任何代价，我都希望你好好活着，因为只有这样，我们才会有未来，我们才会有希望。小心翼翼的抓，就算抓到了，他怕是一样得死啊！这天生万物，究竟是因生而死，还是因死而生，谁也说不清楚。大家只知道生死循环不息。可是美丽是可以永恒的，虽然彩蝶终究一死，可是只要我们有心，就可以永远保存它美丽的彩翼。额娘，美丽公主实在太可怜了，你赶紧去跟老祖宗求求情，看是不是能够免除她的责罚。永贺，额娘知道你心里不好受，但是皇上已经下旨降罪，你求情也没用。那也得再试试看呢。你可知道，主子为保美丽公主的性命，已经是费尽心思了。如果能有其他的办法，不用我们去求情，主子自然是竭尽全力。我真的好恨。我居然连保护他的能力都没有，我凭什么喜欢他？又凭什么让他喜欢我？永贺，额娘，
美丽公主图文浮躁，又得接受死秦格格的噩耗，她心里面已经够苦了，还得面对被圈禁三年的惩罚。这一连串的打击，她怎么受得了啊？要是我能够替她挡灾避祸，就算赔上我这条小命，我也在所不惜啊！永贺，永贺，公主的遭遇确实值得同情。但你得往好处想啊！他能留住这条命，已经是不幸中的万幸了。最可恶的是景轩，美丽公主对他一片痴心，他居然对他薄情寡义。要是公主知道，是景轩建议皇上圈禁的，他一定会伤心欲绝。永贺，公主已经够惨了。你绝对不能告诉他真相，否则，否则你让他怎么活呀？博尔济吉特·美黎因过失致人于死，圈禁三年，以儆效尤。和硕格格封号，一并废除。钦此。哥哥，皇上已经废除这个封号了，以后不用这么叫了。全禁三年，公主，你怎么受得了那种苦啊？受苦是应该的。我在安宁宫抄经悔过，这样内心会平静一点。老奴会去求庆王爷，一定让公主早日获得宽恕。海叔，你不用去了。静轩哥哥和老祖宗不会舍得让我吃太多苦，我不会被圈禁太久的。放心，老奴会好好管理府里，等候公主回来。有劳海叔了。耽搁太久，谢德公公。公主，对不起，是我没用，我除了担心之外，什么忙都帮不上。我，你不要这样说。你有这份心意，就够了。公主，永贺，你真的不用再为我操心了。我是心甘情愿受处罚的，这样我的心里还能稍微平静一点。你要好好保重身体。你也是，永贺，你来的时候有看到金轩哥哥吗？他。
没有见到青儿。他一定在为我的事情操劳奔波，所以没空来送我。等公公，我们走吧。靖贵妃娘娘有什么吩咐？这是娘娘给你们的赏赐，收着吧。这，娘娘有什么吩咐，奴婢尽心尽力去办，怎么敢收赏赐呢？哎，这你们不收着，娘娘怎么会相信你们替她办事儿呢？快收着吧，否则你们日后的日子。我想不会好过的。那个，恭敬不如从命，请顺公公转达，奴婢多谢娘娘赏赐。只要你们呀、啊，诚心的替娘娘办事儿，这日后的赏赐还多着呢。娘娘有什么吩咐啊？这娘娘和美丽公主的事儿，你们也知道。既然你们是负责安宁宫的。就好好的替娘娘伺候伺候这位美丽公主。这这这，美丽公主是太皇太后的人呐、啊，万一有闪失，太皇太后要是怪罪下来，奴婢们可担待不起呀、啊。是啊，娘娘能不知道这里面的利害关系？你们就放心吧。这皇上虽说免了美丽公主的死罪，可是怒气未消，这太皇太后绝不会再公然维护了。走了，顺公公，可是哎呀，别可是了，顺公公把话说那么明白，你还担心什么？顺公公，请您转达娘娘，奴婢们不会令娘娘失望的。哼，你还算是明白事儿，您慢走。你，这，哎呀，没事儿，没事儿。德公公，安宁宫由连嬷嬷和严嬷嬷掌管，你得听他们的安排。我明白了，人就交给你们了。是。是进去吧。走吧，看什么看？走走走。跟你说说这儿的规矩，不管你以前的身份多么尊贵，进了安宁宫就是一名服刑的罪犯，不再是什么格格公主
，你一定得记着，你来这是受苦忏悔，不是来享受的。所以日常生活得自己打理，没人服侍你。除了每天必须到静怡房服劳役之外，想喝水、烧饭得自己劈柴担水，否则就得冻死、饿死。很好，你负责盯着他们。如果他们敢不照办，我饶不了他们。娘娘放心，我会盯紧他们。有什么事儿，随时向娘娘您回报。这除了对付美丽之外，如何挽回皇上对我的宠爱，也得花点心思才是。娘娘可有主意？这皇上对皇后念念不忘。只因姐姐长得酷似皇后，就移情于她。如果皇上在我的身上找到了姐姐的影子，是不是也会移情于我呢？娘娘这一招肯定能奏效。不管能不能奏效，也得试一试。只有重新讨回皇上的欢心，我的未来才会有希望。来，给你。哎呦，我说你真够胆大的。那见贵妃娘娘可不是好惹的，不是，你就不怕有手拿钱没命花钱呢？那我我不，我说你傻呀，不收，不收恐怕命丢得更快。哟，哎，这倒也是啊，你说咱们这些做奴婢的，是哪头也得罪不得呀？所以说。我让你在小顺的面前别多说话，话说的越多，只怕死的越快。哎，你真信小顺子说的话呀？哎呀，我在宫里都混了几十年了，那可不是白混的呀。哦，我告诉你啊，谁的话都不能信，咱们只能明听鬼话，暗修成。凡事得为自己想好后路，那最为妥当。哦，哎，那你说咱们怎么做才能两头都不得罪呀、啊？哎呦，这按照常理来说，如果太皇太后有心关切，啊，一定会派人下达旨意。哦，所以在情况未明之前，咱们一切得按照规矩行事。啊，就算是稍微动下手脚，也不容易被发现。给。拿着，子晴，阿妈知道你不愿意让美丽偿命。既然皇上已经接受了静轩的建议，全禁美丽三年，我我就不再追究了。女儿，你就安生的去吧。
还手！你是不是觉得良心有亏，所以不还手？你不是答应过我吗？你不会伤害美丽的。你为什么？为什么要害美丽受这样的重罪？你为什么对他这么残忍？你解释给我听，解释给我听啊！解释。我算看清你是什么人了。从今天开始起，你我。再不是兄弟！贝勒爷，贝勒爷治我犯上之罪，有句话我还是要当面问你。你说，你怎么可以这么无情？美丽公主对你一片痴情，你怎么可以这样对她？放肆！本王的事，岂容你质疑？你要多管闲事是吧？先看清自己的身份。亲王爷。我一定要变得比你强，我一定要打败你。有事急召，有何吩咐？传令下去，撤走所有安装，城内放空，准备引蛇出洞。是。给贝勒爷请安。二位嬷嬷，请起。是。我想找美丽说几句话，还请二位嬷嬷通融一下。奴婢恐怕……放心，我说几句就走，不会让你们为难的。谢贝勒爷。请，请。
哭了，你说美丽？我不哭，真正受苦的人是你。我对不起你，我对不起子晴姐姐。你别这么说，我这次来就是怕你自责过深，所以特地来告诉你子晴在临终时候的嘱咐。他说什么了？他让我告诉你，千万不要自责。他不怪你，生死有命，你一定要好好的活下去，知道吗？就算他不怪我，可是他是因为我而死的，我没有办法原谅我自己。若叔心中有愧。我比你还深，我甚至都想用死来赎罪。但是我知道，子晴不希望我这么去做，她希望我能按照她的心愿，好好的活下去。所以你呢？你希望他明目九泉吗？我会听他的。好好活着，好妹妹。虽说圣意难改，但等皇上消了气，我一定会尽力替你求解。程毅哥哥，我心甘情愿受罚的，你不要为我费心了。你也要为了子晴姐姐，好好的活着。你能不能帮我传个话？你帮我跟静轩哥哥说，让他不用为我的事态奔波了。我只要他能来看看我就好了，好吗？好，我帮你转告他。耗子都得饿死，想找吃的没门儿。你刚来呀，不熟悉，熟了就好了。要想吃饭喝水呀，自己做，别为难自己啊。我的事和你们无关。我，你就吃饱饭撑的，跟他说好话，也讨不了一声好。哎，你干嘛去？干嘛去呀？我告诉你，你愿意饿着我管不着，不过对你放纵，我可得担责任。从明天起，你必须到金鱼房服劳役，否则，有你好看。哎哎哎哎，还拽呢，不给他点颜色瞧瞧，不知道老娘的厉害。哎呀，行了，金轩办事不利，甘愿请罪。好了好了，现在不是问罪的时候，现在问题的关键。是如何阻止高徒去投效吴三桂？皇上，您暂且放心，静轩已经在沿途各个岗亭严加盘查，务必在西南境内将他拿下。这个高徒啊，在重兵防范之下逃离京城，再想捉住他，恐怕没那么容易啊。这次追捕，最大的失策，就是没有想到他有余党协助。幸好，余党已经歼灭，只有高徒、裘彪二人在逃。臣以为，除非他在深山老林按兵不动，抓他应该是不难的。嗯
你说的很有道理。朕也是担心这京城内外是否还有他的同党。皇上，金玄有个不情之请，望皇上恩准，金玄亲自领兵，捉拿高徒。亲自去抓固然甚好，不过，朕才刚刚赐婚于你，这，身为臣者，理当以国事为重。如果说是因为静轩的婚事而让奸臣得逞的话，那静轩万死不得其咎。再说，龙藏经是何等重要，望皇上批准。好吧，朕就准你所奏。你除了缉拿高徒之外，还可协助西南主帅平定三藩。静轩定当全力以赴。嗯，马上调派人手，准备出城。静轩遵旨。谢皇上。这海叔，海叔，见到庆王爷没有？能把公主救出来吗？翠儿啊，我们都太善良了，害公主圈禁的人就是他，我们都被他骗了。你听谁说的？你可别误会了庆王爷。这什么误会？这件事早就传得沸沸扬扬，京城上下无人不知。这，这怎么可能呢？怎么可能？他已经答应皇上的赐婚，要娶素云姑娘做他的福晋。啊！真是知人知面不知心。平时看他对公主这么关爱，怎么狠得下心做出如此卑鄙的事儿？他本来就是胆小怕事的人，平常威风八面，一旦公主有了事，就急着撇清关系，甚至为了讨好皇上，还不惜落井下石。没错，只有在危难的时候，才能看清楚一个人的本来面目。我真替公主惋惜呀、啊，一片痴心换来的竟然是如此的绝情绝义，太可恨了！老天爷饶不了他。不说他了，想起来就生气。哼。
什么勇气活下去。坚强的活下去，等我来接。我等着你，你一定要快点来接我出去。会的，哪怕拼了这条命，我也要让你早日脱离苦海。最好放明白点儿，这是安宁宫，不是佛堂。等做完静怡房的事儿，你爱写什么写什么，没人管你。哎，我来安宁宫是抄经忏悔的，其他的事与我无关。你不是来做梦的吧？安宁宫的规矩可不是我定的，除非皇上下旨免除劳役，否则谁进了这儿都得听我的。美丽呀、啊。还是按规矩行事啊，别让我们为难呐！哎呀、啊，你别跟他客气了，你到底去不去？去不去？不去。不尊，鞭打石像，你后悔还来得及啊！打死我也不去，哼！我倒要看看你到是骨头硬还是嘴硬。我让你嘴硬，我让你嘴硬，我让你不听话，你去不去？额娘选了个黄道吉日，合适迎娶。你看，额娘不必费心了。静轩过来就是想告诉你，过几天呢，静轩就要奉旨出征，婚事可能要搁浅了，还是等平定三藩之后再说吧。啊，这样啊，也好。庆王爷也真是的，就算奉了皇命，必须现在出征。至少也要先安慰素莹几句，就不怕素莹觉得委屈吗？额娘，女儿不觉得委屈，反而支持王爷的决定。好男儿志在四方，当先忧国忧民，更何况王爷是国之栋梁，更应该竭尽全力报效朝廷。你这么说就对了，额娘还担心，怕你认为庆王爷故意以出征作为借口。来躲避婚期呢？哼，他要真有这个心思，也是白费
，皇上金口已开，何时成婚都影响不了这门亲事。阿玛，额娘，既然婚事已定，那我就是亲王府的人了。不管王爷是否满意，我都会尽其本分，做到让王爷无可挑剔。我相信，迟早有一天，王爷的心会全在女儿身上的。好，我家孩子果然有福晋的风范。好孩子，你只要尽心做好你的本分，剩下的让阿玛来给你安排。要让庆王爷明白，咱们家这门亲事，更能给他增添光彩，做足面子。国事操劳，请多保重。多谢关心。素莹理当关心王爷。你来找我，可有话说？素莹斗胆，有些心里话，想让王爷明白。有什么话，你不妨直说。虽然是皇上赐婚，可是素莹也希望能够尽己所能，努力的让王爷满意。如果王爷有什么要求，请尽管跟素莹说，素莹一定会全力遵循，让王爷满意。你已经做得很好了，我没什么要求。王爷，你出征在外，素莹会恪尽孝道，好生伺候太福晋。让王爷没有后顾之忧，专心为国杀敌，报效朝廷。素莹会静候王爷，凯旋而归。其实你不用这么辛苦，府内之事自有人照应。素莹已是亲王府之人，理当尽心尽力。所以王爷，您不必客气。额娘有你照应，也能排忧解难
。这段时间，府里的事情你跟额娘商议就好。王爷放心吧，素云会有分寸的。素英就不打搅了，素英告退。你确实难得，只可惜我的心中只有美丽。睡觉前呢、啊，把后背、手上都擦一些，会舒服很多。快收起来，谢谢。以后啊，要学着适应环境，啊，要不然自个儿会吃亏的。我不怕，不管他怎么折磨我，我都不会妥协的。哎呀，你这是何苦呢？你要再这么对着干呢、啊，我都没法帮你了。连默默，啊，如果你真想帮我的话，你能帮我做件事吗？你你想让我帮你做什么？啊，帮我去一趟秦王府，帮我告诉静轩哥哥，说我很想他，让他赶紧来看我。嗯，我尽量吧。啊，先歇着啊，谢谢。就说他是来做梦的吧，哼，还是傻到极点的春秋大梦。哼，看我怎么收拾收拾他！哎，你又想干什么？真可怜他，就别让他再做梦了。哎呀，可别去呀、啊！以他现在的情况，如果再知道庆王爷的事，那还能活呀？哼，他爱活不活，关我屁事儿！真是，你呀。别只顾给静贵妃一个交代，啊！你怎么把太皇太后给忘了？我还没来得及跟你说呢，今天我看见那个玉嬷嬷，就在安宁宫那儿盯了好久啊！你说这是为什么？哎呦，这玉嬷嬷，她没来传话，是不是想在暗地里监视咱们？哎呀，我也这么想啊，所以。我才会特别的去关心美丽公主，我得给自己留条后路啊！哎呦，要不这样吧，咱俩呢，先红白脸唱着，这样对两头啊都有个交代。只要不把人给逼死，咱就应该没啥责任。哎，但是美丽现在一直不吃不喝的，一说她又受了风寒，要照这样下去，她还能活啊？我就没见过这么拧的丫头，不行，咱俩回去合计合计，刺激刺激她，好不好？好。哎，不管你是真病还是假病，总之嬷嬷我心肠好。连草席都给你带来了，只要你一断气儿，我立马就收尸，方便得很。哼，你甭装了，要死就快点死，别连累我们奴才。少在我这摆架子！我告诉你，像你这么破落的公主格格，我见多了，想耍威风
，等你活着出去再说，啊。出去，出去！我告诉你，我今天便宜你。只要明天你还有一口气儿，你照样到金鱼房服劳役。哎呀，哎，你不是盼着亲王爷来吗？你自己得有命活着呀，你才能等他来呀。想想吧，啊。金轩哥哥接我出去，海叔，老祖宗会见我们吗？哎，即使见不着，也得把换洗的衣物给公主送去吧，试试啊！嗯、站住！皇宫禁地，闲杂人等不准靠近，快走！二位君爷，我们是千王府的下人，想求见太皇太后。嗯这是点小意思，麻烦你给通报一声。胡闹！收了你的钱，我可得掉脑袋。哎，是是是，哎，太皇太后是你们想见便见的吗？金爷，求求你们了，太皇太后最疼我家格格了，她一定会见我们的，求求你了，君爷。别猜疑想天开了，君爷。太皇太后何等尊贵，岂能接见你等下人？快走！君爷，求求你，您给通报一声吧。二位君爷，您通融一下吧。再不走，我就抓你们治罪。君爷，求求你们了，君爷，君爷，我求求你们了。对不住啊，对不住。永贺大人，永贺大人，永贺大人，海叔，小翠，你们这是干什么？永贺大人。我们想给格格送些换洗的衣物、糕点，求你能不能带我们进宫见一下太皇太后？对对，你们先别着急，在这里等着，我去求玉嬷嬷，看能不能让你们通行。谢谢永贺大人，谢谢永贺大人。海叔，你别客气了，我本来就应该替格格尽心尽力的。你们在这里等我。哎，永贺，你找我什么事啊？求老祖宗恩准，让我们去探望公主。皇上圈禁美离，为的是要让她潜心悔过。你们现在不宜去探望，以免对她造成影响。老祖宗，我们只是带些日常用品去探望公主。我们你们不用担心。倘若有需要，我会让玉嬷嬷去关切。你们放心吧。求太皇太后。让奴婢陪公主一起受罚吧，小翠。哀家知道你们对主子忠心耿耿。不过你们只要把千王府照应妥当，安心等美丽回府，就是对主子尽心尽力了。奴婢遵旨。多谢太皇太后，奴才一定尽心打理王府。嗯。你们跪安吧。永贺告退。主子，也请您宽心，别太为美丽公主操烦了。
能说。我是永贺，是特地来看望美丽公主的。嬷嬷，请收下，行个方便。不行，我担不起这个责任，您还是请回吧。嬷嬷，什么事儿啊？这些钱请收下，请您帮美丽公主买些日常所需。哦，嗯，这个忙我倒帮得上。请嬷嬷多多照顾美丽公主。哎，放心吧，我收了你的钱，肯定会照顾好她的。回去吧，回去。谢谢嬷嬷身子好些了吗？多谢莲嬷嬷，我好多了。哦，对了，我是来给你回话的。你去过亲王府了？景轩哥哥怎么样？他说什么时候来看我呀？呃，亲王爷让我转告你。他最近呢、啊，忙得不可开交。等一贤呢、啊，马上就来。他总是那么忙。我看亲王爷对你挺挂心的，会很快就来的。多谢莲嬷嬷，我只要知道他会来看我就行。我跟严嬷嬷说了，你最近呢、啊、身子弱，让你休息休息，就先不去静怡房了。嗯，谢谢。哎呀，跟我还客气什么呀？歇着吧，啊。
见他一眼，如何安心出征？只要不和他见面，偷偷看着他，应该不算有违皇命吧看到静轩去看美丽了，千真万确，奴才怎么敢欺骗娘娘呢？看来他的心里始终放不下美丽。娘娘，这庆王爷已经答应自刎，还偷偷去看美丽公主，这算不算有违圣谕呢？这皇上要是知道了，肯定龙颜大怒。就算不判他个欺君之罪，至少也会重重罚他。这样一来，对他也就不会如此信任了。不能与你相见。